عن اخر التطورات والتفاصيل اللي حصلت على قضيه جوني ديب امبر هيرد بعد الجلسه الاخيره اللي حصلت قبل كم من يوم وبصراحه في تفاصيل وادعاءات راح تقلب موازين القضيه وغير الشهود والتسجيلات اللي حضرت ولسه من ضمن الشهود اجى ايلون ماسك ليشهد على القضيه السلام عليكم معكم اخوكم انا سيوف ورجعنا بمقطع جديد بعد الدعم الاسطوري اللي صار على المقطع الاخير اكثر من 125 الف لايك واكثر من مليون و100 الف مشاهده خلال اسبوعين مباشره جبت لكم الجزء الثاني طبعا هذا بعد ما خلصت الجلسه الاخيره اللي كانت 27 الشهر يوم الجمعه واللي قدم فيها الطرفين جوني ديب واندر هيد كل الادعاءات والكلام النهائي خلص لان هالجلسه الاخيره واللي راح نفصلها خلال هذا المقطع واللي بين فيها بصراحه ذكاء المحامين اللي موجودين وفعليا نقل قلبت موازين القضية، وصحيح قبل ما ندخل على المقطع نحكي بتفاصيل الجلسة الأخيرة، نشكر قناة الإم بي سي اللي دعوني قبل يومين عشان أحكي لهم بتفاصيل قضية جوني ديب وأمبر هيرد على برنامج إم بي سي في أسبوع، وشكرا لكل شخص شافني وعمل لي ميشن بالإنستغرام، وأقسم بالله إنكم الناس رايعين، شكرا لكم، وراح أحط لكم هسا كم لقطة من اللقاء عشان تحكوا لي كيف كنت على التلفزيون، مرتبة كلهم متعود على الكاميرات عادي، شوفوا وأنتم تعطون رأيكم. بعد ما رفع الممثل جوني ديب دعوة تشهير ضد هيرد أمام محكمة بولاية فيرجينيا والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من الأردن مهند السيوف يوتيوبر وصانع محتوى أهلا وسهلا فيك معنا في أم بي سيوف أسبوع مهند نورنا نبغى نسألك باختصار السلام عليكم عليكم السلام, السلام. والحمد لله على سلامتك الله يسلمكم يا ربي وفرصة سعيدة أنه تعرفنا عليكم وطلعنا معكم إحنا كنا نبغاك معنا في الاستوديو بس يلا إن شاء الله خيرها بغيرها وبإذن الله الأجواء تكون جميلة في الأردن ودنا نسألك مهند عن القصة باختصار كيف كانت بدايتها؟ طيب اللي ما بعرف بالبدايه لما تزوج جوني ديب مع امبر هيرد بال 2015 بعد ما مثلوا مع بعض في فيلم ذرام ديري تمام؟ بنفس قصه الفيلم حبوا بعض وتزوجوا تمام؟ لكن الصدمه كانت للناس انه بعد سنه واحده اعلنوا طلاقهم. اللقاء كان جدا جميل اللي يحب يشوف راح اترك لكم رابطه بالوصف وشكرا لكم ما ضل على 4 مليون اشتركوا خلينا نوصل ونحقق الحلم باقرب وقت واسف طولت عليكم بكلام خلينا ندخل على المقطع مباشره. بس قبل ما ندخل على المقطع استحملوا 60 ثانيه لانه اليوم مقطعنا برعايه لعبه تحدي الملوك. اللعبه تعتبر من اقوى الالعاب الاستراتيجيه والحربيه بالعالم العربي كامل. فكره اللعبه جدا جميله وبسيطه يكون عندك قلعه وهي القلعه انت مطلوب منك انك تطورها وتحميها وتبلش تكون تحالفاتك وتدرب جيشك وتقويه وتستولي على كل المدن اللي حواليك عشان تكون انت الاقوى وانت تصير الملك، يعني باختصار لعبتك تصير روس، شوفوا مثلا انا هاي قلعتي طبعا انا مستواي يعتبر متوسط، قلعتي مستواها 17، شوفوا يا اخوان دخت الرسومات باللعبه مع اجملها والوضوح والجرافكس والاشياء هاي، نجمع موارد والاشياء عشان نجهز حالي هسه لهجوم وفرجيكم اياه، تعال خليني افرجيكم انا مين مسلم القياده عندي، انا عندي كل هذول القاده لكن انا مسلم القياده للقيصر، القيصر عندي افضل شيء، وكل شخص يقدر يختار القاده اللي بده اياه زي ما انتم شايفين قدامكم قاده كثير وتقدر تطورهم بالمستقبل، تعال خليني نجرب هجمه سريعه معكم هسه، نروح على المملكه دور لنا على ناس اول شيء ادور على ناس حوالي عشان افرجيهم كيف يسكن حوالي دون اذني، ليش؟ لانه مو مع بالتحالف، يقول اخترنا قلعه هاي نبلش عليها هجوم، جيشنا جاهز بس نعمل له مسيره وننطلق عليه، شوف شو راح اعمل فيه الان، شوف شوف وصل وصل الجيش كامل مع الاسد، والله سريع 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 حرق حرق سريع سريع انتهى الموضوع، فعشان تخلونا اقوى ناس باللعبه حمل اللعبه الرابط راح يكون بالوصف، وتعالوا خلينا نكون تحالف ونصير اقوى تحالف باللعبه، رابط حميل اللعبه بالوصف اللي نزلها عن طريق الرابط يستخدم كود مهند راح يربح 2000 ذهب تقدر تطور فيها قلعتك ومدينتك، حملوا اللعبه وشكرا لعبه تحدي الملوك لرعايتكم لهذا الفيديو. طيب يا اخوان خلينا نبدا القصه باكثر شخص انتشر له فيديوهات واثبت ذكاء وقوته واللي هو المحاميه تاعت جوني ديب واللي هي كامل فاسكتس يا اخوان هاي المحاميه مش طبيعيه قد ما هي ذكيه ردودها على ام بيردو على القضيه صدمه الكل يا اخوان لها فيديوهات انتشرت اكثر من 30 مليون مشاهده عليها with the medical team that he had hired objection calls for speculation they fired him objection calls for hearsay a sustained objection Uh, his what it look like objection calls for speculation. I'll sustain the objection. What did he was hallucinating? 
auditory objection calls for speculation عقد ما عجبت الناس طبعا خلينا نحكي لكم كم معلومه بسيطه عنها كم الفاسكت مواليد 1984 تخرجت قانون بال2010 وهي اصلا محاميه مع جوني ديب من قبل يعني مش بس بالقضيه هاي وبال2021 تم اختيار فاسكت في قائمه افضل محامي اللي هي وان تو ووتش يعني تعتبر من افضل المحامين بالعالم يعني شخصيه ذكيه وكانت تسحب امبر هيرد بالكلام يعني طلعتها بست كذبات واضحه قدام المحكمه هسه راح احكي لكم اياها كذبه كذبه اول كذبه طلعتها فاسكس لامبر هيرد واللي هي تزوير او فبركه الصور وسحبت الكلام هذا من لسان امبر هيرد جابت صورتين وهي الصورتين كان مبين فيها انه امبر هيرد متعرضه للضرب من جوني دي تمام وامبر هيرد كانت حاكيه انه كل صوره لها يوم مختلف يعني هاي الصوره كان ضربها قبل بيوم وهي الصوره ضربها ثاني يوم كم الفاسكت كانت تسالها برد اعصاب فمثلا جابت الصورتين اللي بالدعوه واللي مقدمتها للمحكمه على انه وجهها احمر ومعرضه للضرب من جوني ديب بينتها انها كذابه ومعدله بالصوره You testified yesterday that the only difference between these two photographs is that the light was turned on Isn't it true you just edited these photographs No I've never edited a photograph Didn't you just enhance the saturation for one of these photos to make your face look more red Uh, no that's incorrect i didn't touch it مشكله امبر هيرد غبيه غباء مش طبيعي يعني انكرت هذا الشيء انه الصوره هاي معدله وقاعده تحكي انه الفرق بس كان تشغيل الاضاءه يعني انتم متخيلين انتم شو الصوره شو التفاصيل اللي بينهن 100% الصوره كوبي بيست مبين انه معدله يعني ما فيها مجال انك تكذب ولكن انكرت بس اكيد المحكمه عارفه الصح قالوا لسه الكذب كثير اللي انكشفت الكذبه هاي اللي هسه راح لكم عنها ممكن تسجنها لمده خمس سنين نعم تذكروا لما فازت بالقضيه 2016 اخذت تعويض 7 مليون دولار وكانت حاكيه قبل ما تاخذ تعويض انه التعويض هذا راح تتبرع فيه للجمعيات الخيريه هذا الكلام كانت واعده فيه ولما اجت المحكمه وسالتها هل فعلا انت تبرعتي ب 7 مليون حكت للمحكمه نعم ولكن الصدمه انه الجمعيات الخيريه نفسها بعثت رساله انها ما تبرعت ولا بشيء وهي لسه الكذبه الثانيه اللي ممكن تؤدي انها تنسجن خمس سنين وغرامة طبعا هي مو بس حكت للمحكمة لا أقسمت إنها تبرعت للجمعيات الخيرية ولما مسكوها كذابة حكت إنه هي تبرعت باسم مجهول يعني ما أعرف كيف قمة الغباء اللي عندها هل الأمة ما راح يعرفوا قاعدين نحكي على مبلغ عالي جدا راح يبين إذا تم التبرع فيه طبعا كمان بعد ما ظهر إيلون ماسك أثبت للمحكمة إنها كانت تخون جوني ديب مع إيلون ماسك مو بس مع إيلون ماسك لا مع واحد ثاني اسمه جيمس فرانكو وتم إثبات هاي الخيانة بالصور والفيديوهات لا ومو بس هيك كانت تخون جوني ديب ببيته لانه راجعوا الكاميرات وشافوا جيمس فرانكو مع امبر هيرد بالاسانسيل تاع بيت جوني ديب وتم تصوير هاي اللقطه لكم كم الفاسكت هاي محامي جوني ديب كسرت الدنيا يعني طلعت الاول والتالي لها وبالمقابل محامين امبر هيرد يا اخوان سيئين بشكل مش طبيعي يعني جايبه مريض نفسي ما اعرف شوفوا مثلا هذا محامي امبر هيرد اللي جابته هذا الدكتور النفسي اللي جابته يشهد طبعا على قد ما كانت ذكية فاسكت وهي قاعدة تتعامل مع القضية كانت كل ما تحكي اشي محامي امبر هير تضغط على الزر وتعمل اعتراض ما خلتها تحكي ولا كلمة وترت محامي امبر هير لدرجة انه حكت بالمحكمة محامي امبر هير انه انا قاعد احاول بس مو طالب ايدي اشي تخيلوا شو يعني محامي امبر هير تحكي هذا الكلام قدام المحكمة قد ما وترتها <تصفيق> مش طبيعية طبعا بعد الموقف هذا امبر هيرد سحبت حالها وطلعت من المحكمة بدون اذن القاضي بدون اذن الناس وهذا الاشي راح يضرها كثير فلهيك بعد الاشي هاي تقريبا القرار يعني شبه تقدر تحكي 90% واضح مين الفائز فيها واللي هو جوني ديب طبعا فاسكت اثبتت للمحكمة كذا بكثير لامبر هيرد من ضمنهم كانت في تغريدة مغرديتها قبل فترة وبينتها انها كذابة فيها وبينت كذبها انه جوني ديب كان يضربها لانه اصلا جوني ديب كانت مثبتة انه يلبس خواتم كبيرة فلو ضربها 
صورها حيبين وكانت فاسكس تحكي لامبر هيرد انه اعطينا صوره انت مبينه فيها انه مضروبه طب لا لا تعطينا صوره اقول لك اعطينا اي تقرير طبي او راجعتي دكتور بالضربات اللي كانت فيكي اعطينا اي دليل انه ضربك فعليا ما قدرت تعطيها اي دليل على الرغم من انه امبر هيرد كانت مصرحه من قبل انه جوني ديب ضربها وكاسر انفها بالزمنات متخيلين الغبيه كيف قاعده تكشف كذبها لحالها انه قال مكسور انفها وما راحت لاي طبيب ما كانت محتاجه انها تروح خليها والله غير تندم على كل لحظه يا اخوان لانه اذا خسرت القضيه حتدفع 50 مليون دولار طبعا مو راح تدفعهم راح يدفعهم ايلون ماسك الوحش المشكله يا اخوان انه امبر هيرد كانت معيشه اخواتها وكانت معيشه كل اصدقائها على حساب جوني ديب يعني لدرجه انه اصدقائها مثلا جوني ديب كان له 15 فيلا حول العالم تمام كانت معيشه اصحابها بالفيلا اللي مو محتاجين اللي بعد عنهم واختها اللي اجت شهدت معها اللي هي الوحيده اللي شهدت معها كانت عايشه باحد منازل جوني ديب لمده سنتين هي وخطيبها متخيلين كيف ردت هذا المعروف المهم بالنهايه طلعوا محامين جوني ديب وطلبوا من المحكمه خلص بنهايه الحلقه وبنهايه اخر جلسه طلبوا انه يرجع حق جوني ديب له ويرجع اسمه له زي ما هي خربت سمعته وضرته فلي المحكمه انتهى دوره هون فهسه ظل الدور على هيئه المحلفين هيئه المحلفين هم اشخاص يعني تقريبا 10 اشخاص يختاروهم وهذول الاشخاص هم اللي راح يحكموا بالقضيه يعني المحكمه ما لها دخل هسه طبعا انا بوجه نظري مبين الحكم تعرفوا ليش بس بدي افرجيكم كيف لما تدخل امبر هيرد على المحكمه وكيف لما يدخل جوني ديب على المحكمه شوفوا الفرق بس لما دخلت امبر هيرد مين اللي وقف لها؟ فقد المحاميين اثنين تعينها. شوفوا الاحترام او فرق الاحترام لما يدخل جوني ديب. شفتوا الفرق؟ زي كانه داخل القاضي المحكمة كلها وقفت له ولسه شوفوا كيف لما يطلع من المحكمة كاملة كيف الناس تستقبله الناس تحترمه لانها عارفه الحقيقه وعارفه انه انظلم من قبل، فحاليا كلنا قاعدين ننتظر قرار هيئه المحلفين، وانا راح احكي لكم القرار اول ما ينزل على حسابي بالانستغرام او سناب شات، لانه ممكن ينزل باي لحظه بالاسبوعين القادمات، فخليكم تابعيني بحساباتي، واول ما ينزل الخبر راح احكي لكم اياه بالتفصيل هناك، وقبل ما انا المقطع بدي افرجيكم كيف التيم تاع جوني ديب واثق انه فايز بالقضيه ومتعاونين مع بعض، شوف شفت هم تقريبا حاسمين الموضوع فبيك اتوقع يكون انتهى مقطعنا اليوم اتمنى ان المقطع نال اعجابكم اقسم بالله العظيم يا اخوان 14 ساعه وانا قاعد على نفس القعده عشان اجمع المعلومات واحضر وارتب واكتب واسوي لكم الفيديو هذا فاصل صغير يا اخوان الان واحنا قاعدين ننتج بالفيديو ونرفع لكم اياه طلع القرار النهائي بالقضيه واللي هو فوز جوني ديب بالقضيه وتم اثبات انه امبر هيرد كل ادعاءاتها كانت مزيفه تحاول تشوه سمعة جوني ديب وشوهتها وتم الحكم عليها بغرامة 15 مليون دولار ليش 15 مليون ما أعرف المفروض تكون 50 لأنه جوني ديب من البداية رافع القضية وبده تعويض 50 مليون دولار فالحمد لله أنها تكون تحت القضية وزي ما شفتوا قلت لكم السبب الرئيسي اللي كان بفوز القضية محامين جوني ديب وهم اللي أثبتوا براته إن شاء الله نكون جبت لكم القصة بتفاصيلها وشرحت لكم إياها شرح حلو وزي ما قلت لكم طلب بسيط يدعموني فيه كثير أقسم بالله حساب سناب ضيفوني عليه وحساب الإنستغرام ضيفوني عليه والله العظيم ممكن تسعدوني واشتركوا في القناه خلينا نوصل ل 4 مليون واشوفكم على خير باذن الله قريبا مقطع قاعد اجهز جديد راح يعجبكم متاكد اشوفكم على خير باذن الله مقطع جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته